Hi, hi. Good evening. How are you? How are you today? Nice, nice. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good. Excellent. We're going to wait a couple of minutes for everybody to connect. And then we'll start. How was your day today? Hmm? How was it? Did you have a nice day? Mm -hmm. Vaya, vamos a empezar con la attendance. Let's see. Eh, todo el mundo entró ya al grupo de WhatsApp. Vamos a ver cuántos son. Ok, hay 26. Bueno, supongo que sí. Ya todos están agregados. Todos, todos están ya agregados al grupo de WhatsApp. Yes. Yes, yes. Yes, teacher. Vamos a ver, Miguel, Abner, Esteli, Mauricio, Irma, Noemi. ¿Quién más? Buenas noches. Erling, Nancy, Ansi. Todos están agregados ya al grupo de WhatsApp. ¿Sí? ¿Ya se unieron todos al grupo de WhatsApp? Yes. Sí, yo Buenas noches, sí. Perfect. Nice, Nancy. Les pregunto porque en el grupo de WhatsApp es donde reciben todos los recordatorios. Ahí les mando yo eh, material que vamos trabajando en clase. También los manuales se los comparto en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Entonces es bien importante que todos estén agregados ahí. 
Arely. Hi, hi. Hi, hi, Arely. How are you? Arely, Arely. Hi, 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 hi. <laughs> Por ahí la vi, pero no la escucho. Hi. Hi, Oscar Huberto. Huberto o Humberto, Oscar. Uh -huh. Hi. Bueno, vámonos a la Chequen que sus micrófonos abren, ¿verdad? Cuando, cuando pase apenas. Abner Molina. Present teacher. Sí. Eh, Mar Alexa Marcela. Alexa Marcela. ¿No es ella? Ana Luisa. Ana Luisa. Andrew Pardo. No, Andrew. Juan Rey. How do you say it? Angie Melissa. Angie, Angie. Arely Isabel. Arely. Arely Isabel. Erlin Melquisedec. Present. Okay. Irma Noemi. Irma Noemi. Carla Milena. Present. ¿Quién? Present, teacher. ¿Quién present? Carla Milena. A ver. Okay. Carla Milena, present. Okay. Okay. María Epifanía. María. Present teacher. Good evening. Good evening. Marta Marisol. Present. Mauricio Antonio. Mauricio. Mauricio. Se le oye como que anda allá por San Miguel. Bien lejos. Ok. Sí anda por San Miguel. <ríe> Se le oye bien. La... Ok. ¿Ah? ¿Es ¿Hola? Se... Ah, hoy sí, sí. sí. sí hoy ok, sí, teacher. Muy bien. Vamos a ver, Miguel Ángel. Present bien. teacher. Nancy Katia Katia María Ay, es que mi present teacher, good evening ¿Cómo le gusta, Katia? Katia está bien, sí, gracias bien. Aquí está ahí donde escoger el nombre ¿Cuál le gusta más? Oscar Humberto Oscar. No hay Oscar. Present teacher. Oscar, por ahí le vi que se había puesto Uber. Sí, Acaba sí. La... Ya. Va, okay. eh, Silvia Eli. Present. Silvia. Present teacher. Úrsula Esteli. Úrsula. Present. Present. Good evening. Good evening. William Giovanni. Present teacher. Nice. A ver, fíjense que al principio hay un montón de huequitos que tengo. Vamos a ver cuántos miro yo aquí. Veo 16, 17 contándome a mí. Eso significa que hay algunos que probablemente se conectaron después de que lo llamé. Vamos a ver, porque solo son 18. Alexa, Marcela. Alexa. Alexa no hay. Ana Luisa. 
Present teacher. Ana Luisa. Andrei Pardo. Yes. Okay. Andrei, 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 Andrei. No sé, dice Andrei. Veamos. ¿No está? No, Rafael. Anchi. Presente. Adelí Isabel. Adelí, tercera vez que la llamo. Are you here? No, es un mensaje que no nos escucha, dice. No. Adelí. Ver, tiene que revisar el micrófono, el equipo, el sonido, cómo entró para que pueda escuchar, ¿verdad? Porque algo no le puso al entrar y es lo que le está dando problema de audio. Eh, Erling. Sí, Present teacher. Okay. Irma Noemi. Irma, Present teacher. Irma Noemi. Yes. Pues, o sea que solamente faltan, o sea, o sea, no existe. Bien. Solamente faltan André y Alex. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya. Bueno, chicos, welcome. Welcome to this new course. I'm sharing screen with you. Okay. Beginners four. Hey, welcome. This is your level number four studying English, right? So congratulations. Continue working, continue working, working hard, giving the best. Vamos a ver. Uh, today we are going to be talking about count and uncounting nouns. And the topic of the unit is how to use count and non-count nouns. So we can also call them countable and uncountable. So we're going to talk about that. And the objective of today's class is participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions correctly and in groups, right? So okay, Andre. But so uh, we will be a Andre, verdad? Está bien, Andre? O Andre, ¿cómo le decimos? Ajá. Como pueda la teacher. Okay. Participants will be able to complete a set of questions using count and non-count questions. Correct. Okay, so uh, first we will identify the, the, the countable and non-countable words to be able to use them later on in questions, right? Good. Let's begin by introducing myself. I'm a teacher, I'm an English teacher. That's my, my I'm a teacher for profession, right? Because I like teaching. And academically, uh, first, I am a teacher, right? As a secondary teacher for English. And then I continue studying and I got a bachelor's degree in education with a specialty in English, in English language. And as a third career later on, I got a master's degree in visual learning environment. So as I told you, I like teaching and that's what I do. That's my, my work and my hobby. <laughs> okay. Now, um, experience. Experience, uh, I have worked in different programs with the Ministry of Education, with the American Embassy, 
in private schools, in public schools. And now, um, since 2016, something like that, I have been working with uh, in Safor, right? As a facilitator for the program English for Work. So that's my my experience, my uh, working experience. Okay. Now let's talk about the course. What are some of the requirements? Uh, you know, they are the normal requirements for every course, and we will keep that in mind for this one. So check one. Uh, first. When you connect, remember to use your complete name. Yo ahorita veo varios eh, que, están, que están conectados con, con un nombre, nada más, un apellido. Recuerden eh, que los, ¿cómo se llama? Que es un requisito, ¿verdad? Conectarse con el nombre completo. Su nombre, vamos a ver los Vamos a ver, Miguel Ramírez. Tiene que escribir el nombre completo, Miguel Ángel Ramírez, al entrar, ¿verdad? Alexa. Alexa, what's your other name? Alexa Marcela. Tiene que ponerse el Marcela. Alexa Marcela, Cidrián de Montenegro. Denle clic a la par de su fotito, ¿verdad? Cuando usted se ubica con el cursor sobre su nombre, se activan dos cosas. Uno que dice mute, allí a la par. Y el otro, hay los tres puntitos. Si usted le da clic encima de los tres puntitos, le da las opciones de chat, esto, video, pin y otras cosas. Y entre otras cosas, ahí dice rename. Le da clic en rename y termina de agregarse la parte del nombre que le va a cerrar. Bueno, ese es parte del requisito porque al momento en que pasa lista, ellos corroboran que la persona que está conectada en clase sea la lista, ¿verdad? Entonces, por eso es bien, bien importante que su nombre esté completo. Miguel Ramírez, agréguese eh, el resto del nombre, Miguel Ángel, ¿verdad? Ramírez Melara. Vamos a ver quiénes más tenemos un nombre chiqui. Muy bien, Alexa, ya estamos con el nombre completo. Arely Campos. Arely, necesito que se agregue el nombre completo. ¿Verdad que es Arely Isabel Campos Hernández? Erling. Ahí debe ver su nombre, Erling. No lo mismo. Erling el que se ve Castro Cortés. ¿Verdad, Erling? Nos agregamos el nombre completo. Esteli Gómez también. Esteli. ¿Dónde está Esteli? Me fíjense que a veces es bien difícil encontrarlos porque no se ponen el primer nombre, no que el segundo. Entonces. ¿no? Úrsula Esteli, ajá, así no la van a encontrar, Úrsula, no Úrsula, ¿verdad? Úrsula Esteli, muy bien, Gómez, eh, o es Úrsula, Úrsula, ¿cómo es? Ok, muy bien, William Giovanni, ya no Arely Campos. No ha cambiado ah, muy bien la de Isabel. Me leyó que a, que a cambiar la ley. ¿Quién más? Todo está más completo. Va, Andri, André Pardo. El oyente no queda enfrente, sino que queda el final entre paréntesis. Le voy a hacer el cambio hoy para que vea cómo va. Va a ser. Porque oyente no es parte del nombre, ¿verdad? André Pardo Camacho. 
pónganse capira letter en el nombre propio que me a mí yo es pila mía que si una palabra va con capira letter no la puedo ver con minúscula por favor camacho acuérdense el nombre propios nombres propios van con capira letter es una de sus nombres William con capira letter William Acuérdense, parte de lo que vamos aprendiendo acá es el, el, el escribir usando mayúsculas y puntos, ¿verdad? Ese es el básico en el nombre de cada uno. Ahorita, primero, primero, primero. Muy bien. Erling. Uh -huh. Va, muy bien, ya todos estamos con el nombre correcto. Va. Miguel Ramírez, Miguelito, vamos. Miguel Ángel, le voy a hacer el cambio yo ahora, pero recuerde que su nombre tiene que ir siempre completo. Miguel Ángel Ramírez, ¿qué? El arte. Sí, ya estamos todos bien bonitos, bien todos con el nombre junto. Ahora, seguimos, chequen, recuerden, el nombre completo al, al conectarse, esto es básico, ¿verdad? Esto es básico, este, si se fijan en los requerimientos está como primer punto, no es pila de la tiche, es requisito de inglés corporativo y de insato. ¿Verdad? Entonces es importante que usted siempre se me conecte. Solo le va a tomar como medio segundito más, ¿verdad? Agregar el nombre completo. En el caso de oyente, es agregar palabra oyente. Yo no tengo ningún oyente ahorita acá. Allí le he puesto a André oyente entre paréntesis. Porque eso significa que él hoy no está en clase, está conectado, pero no va a estar trabajando. Pero cuando aquí decimos oyente, se refiere a cuando eh, usted está, por ejemplo, que entregó documentos tarde, entonces no quedó como oficial, sino que eh, queda, queda agregado al final de la lista y lo pone como oyente. Pero primero tiene que poner el nombre, ¿verdad? Su nombre completo y después acá entre paréntesis. Se escribe oyente. Oye, es otro requisito muy importante. Cámara encendida durante toda la sesión. ¿verdad? Ahí estamos. Todos elegantes con la cámara encendida. Muy bien. Eh, algo bien importante también. El sonido ambiente. Que si está ladrando un perrito, ni modo. Está, está pendiente de cerrar el micrófono. Para que no se escuche en toda en todas partes porque a veces nosotros como tenemos el sonido ahí a la par no no se tenemos acostumbrarnos verdad y, y no se escucha no no lo logramos captar mucho pero ya en repetición de pantalla o del micrófono al otro lado verdad y a todo el mundo que está escuchando ya se oye más fuerte. Esto, esto del sonido es bien importante hoy. A mí me gusta mantenerlos activos a ustedes trabajando y practicando y repitiendo, contestando, que es parte de su, de su, de su labor, ¿verdad? Como estudiantes. Y es una forma de participar o de practicar el idioma. Entonces, que si se equivoca, eso no importa. Entonces, la participación activa. Es una de las cosas más importantes en clase. Cuando yo lo mando a grupos pequeños, a veces, para que vayan a practicar con los compañeritos, usted va, revisa y ve que eh, 
qué es lo que se está trabajando, va a discutir con los compañeros, va a practicar con los compañeros. Entonces, eso es parte de la participación, ¿verdad? Algunas veces eh, se les preguntan cosas en clase, pero igual, ¿verdad? En la clase es bien importante que usted esté listo para, la, para abrir su micrófono, para participar, no se preocupe de que si se ve equivocar al hablar, eso es, es normal como parte del proceso de aprendizaje. Ver de equivocarse es una de las cosas más normales. Entonces, no tenga pena de que, ay, pero es que me voy a equivocar, che, y entonces a mí me da pena. No, pues sí, parte normal, ¿verdad? Y, y, y yo prefiero que usted se equivoque mientras participa en clase, que, que se me quede callado y, y jamás se equivoque, pero tampoco aprende, ¿verdad? Entonces, no tenga pena ni miedo de equivocarse. Equivocarse es, es cosa normal. Hoy. Vaya, sí, ya. No sé si le contesté, Silvia, cuando les dije qué significa el ser oyente. Sí. O si tiene alguna pregunta más. Sí. Ah, vaya, perfecto. Vaya, chequen. Vamos a pasar. Participation. Aquí y en el grupo chiquito, ¿verdad? En las dos partes es bien importante que participen. Ahora, respecto a la plataforma, fíjense que algo sumamente importante es esto. Uno. Bueno, en plataforma y asistencia. ¿verdad? En cuanto a la asistencia se les requiere el 100%. Nosotros como docentes no tenemos autorización para darle permiso de faltar a nadie. La mire, teacher, eso es bien importante que usted informe y todo, pero nosotros lo único que podemos hacer es animarlo a que se conecte, que si no va a lograr eh, estar al 100%, por ejemplo, si le tocó que trabajar un día, ¿verdad? conéctese y trate de escuchar y haga lo que hizo André ahora que me escribió teacher estoy estoy oyente o sea que oyente para mí es que sí oye pero pero este por ejemplo y me pone estoy trabajando hoy solo escucho verdad pero no participo entonces eso es bien importante porque a la hora de que yo mando grupos no lo tomo en cuenta como persona activa para trabajar en grupos. No significa que no lo voy a mandar, sí lo mando. Pero, por ejemplo, si voy a mandar un grupo de cuatro integrantes, pero no los mando en pareja, pues, ¿verdad? Si quiero mandar a, gente a, a trabajar, no los mando en pareja, si digo, ups, uno está de oyente. Por ejemplo, vaya, Miguel Ángel está de oyente. Entonces, no lo voy a mandar solo a trabajar con Irma. Entonces, les agrego a Mauricio. Entonces, ya son dos trabajando y uno escuchando. Entonces, por eso es que es bien importante también que informen cuando están todavía trabajando o que van de camino. Yo entiendo perfectamente cuando viajan en moto que a veces no pueden, ¿verdad? No pueden ir contestando, pues, porque ven moto. O si se le pone a leer o a escribir y va manejando en ese momento. O sea, yo entiendo que no va a poder escribir, pero puede comentar ¿verdad? y apoyar de alguna manera al equipo. Entonces, eh, eso es bien importante. Pero recuerden, la asistencia se requiere el 100%, ¿verdad? Y no solamente se toma al estar presente, dice, sino que al cumplir con la clase completa. Entonces, no solo... No solo se conecta al principio y, y ya. No, tiene que estar la clase completa. Cuando ellos bajan la asistencia, de, que por eso se les requiere, ¿verdad? Que lleve eh, su, su nombre completo. Cuando ellos bajan la asistencia de Zoom, no me pregunte cómo, porque eso lo hace la gente de administrativo, ¿verdad? Cuando ellos bajan la asistencia, ellos corroboran el número de minutos que usted ha estado conectado. 
Ok. Entonces, asegúrese que usted está conectado toda la clase, ¿verdad? Yo, por mi parte, lo llamo dos veces, a veces tres, ¿verdad? A veces a media, media clase, si hay un chance, sí, están haciendo alguna cosa. Yo corroboro quiénes están, porque a veces al principio se le llama y no están, y al final cuando le llamo, oh, sí, está bien. Se se nos tuvo, nos tuvo, nos tuvo. Es por eso que a veces hacía media clase, yo creo que fulano, fulano. Y mayormente llamo a, a los que no estaban al principio, que al principio no me dijeron precio, ¿verdad? Para confirmar que sí está y no ponerle ausente. Pero igual, de todas maneras, aunque yo le pusiera present, si solo le conecto un minuto, ahí le voy a salir conectado un minuto, ¿verdad? a la hora de contar la asistencia. Entonces, esté pendiente del de llamado de asistencia, ¿verdad? Para que me digan preso. Ahora, ¿se tomará la asistencia como válida al escuchar al participante decir present? ¿Verdad? Present o presente. Y tener la cámara encendida. Recuerden que la cámara encendida es un requisito. Tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Ahora, al final, al final de la clase, hay sesiones uno a uno, ¿verdad? Que nosotros la utilizamos para cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes puedan tener y que ustedes se queden al final y pregunten. Eso se toma en orden, vamos en orden al momento. Hoy no vamos a dejar a nadie porque sí vamos a empezar. Así como que, ay, qué chulo. Yo no sabía que era el uno, no estaba listo, ¿verdad? Para quedarme. Pero ya a partir de mañana, como son 18, como son 18, nos da perfectamente el tiempo. Y mañana nos quedamos con la primera dona. Eh, mañana es martes. El miércoles nos quedamos con Alexa Marcela. El jueves con Ana Lisa. Y el viernes también con André. Empezamos la siguiente semana con Angie y Melissa. Ana Luisa era la número tres, ¿verdad? Sí. Vaya, Abner mañana. Alexa el miércoles. Ana Luisa el jueves y André el viernes. En la otra semana empezamos el lunes 5 con Angie y Melissa. El 6 con Arel Isabel, el 7 con Erlin Melquisede, el 8 con Irma Noemi, el 9 con Carla Milena y el 10, no, ¿verdad? Está llegando. Con Epifanía, no, con Carla Milena terminamos el viernes de la otra semana. ¿Sí? Entonces... Así vamos a ir, en orden alfabético. Según si usted ve el nombre, eh, el orden en que lo llamo, ese es el orden que se me van a ir quedando. Ahora, si usted por X motivo algún día no puede quedarse a esta sesión, puede ponerse de acuerdo con algún compañero que quiera cambiar con usted. Y le dice, yo no me puedo quedar el lunes, por decir algo. Eh, ¿Quién quiere cambiar conmigo y yo me quedo cuando usted le toque? ¿Verdad? Entonces eso se hace. No solamente se escapa uno. <ríe> Porque a veces lo que pasa es que el que digo, hoy se queda conmigo fulano, voy a hacer, se fuga y cuando venga a ver, pa, sola. Entonces, no, ¿verdad? es bien importante si usted no va a poder estar. Pues sí, son diez minutos más, ¿verdad? Y le toca quedarse. Eh, puede pedir que alguien lo reemplace, que alguien se quede y usted se quede a un ¿Verdad? Llegar a un acuerdo sí se puede. Por ejemplo, si un día le toca que trabajar y justo el día que le toca quedarse, usted sabe que mañana se queda y mañana trabaja. Entonces puede llegar a acuerdo con él, ¿verdad? ¿Para qué se usa este one on one? Es para aclarar cualquier duda. ¿verdad? de alguna de las clases que, es, que se haya tenido, alguna duda sobre la plataforma, qué tipo de duda que usted pueda tener, se aclara en, este, en, este, en esta hora. Okay. Volvemos a los permisos. 
recuerden que yo como teacher no soy autorizada a darle permiso, ¿verdad? Entonces, eh, permiso no disponible. Entonces, si usted tiene algún problema, ¿verdad? Para, para asistir a clase. La sugerencia que yo le puedo dar es conéctese. Trate de escuchar lo más posible, aunque en ese momento vean, no pueda participar. Pero trate de conectarse para que al final su asistencia no le afecte. ¿Verdad? Que no le vaya. Y, por supuesto, eh, si no ha podido estar al 100%, el día siguiente, en algún ratito que tenga por ahí libre, puede ver la, la, el video. ¿Verdad? Yo lo dejo subido de la noche, ellos lo suben en la mañana a la plataforma para que se pueda poner al día con alguna cosa que se haya tratado en clase y que usted no pudo cubrir. ¿Verdad? Vamos ahora a otro punto. Check. Cuando nosotros hablamos de tareas, fíjense, no solamente el 100% de asistencia, ¿verdad? Right? Sino que también nos vamos a la parte de la tarea. En la plataforma usted va avanzando a diario. No me deje tareas acumuladas. Cada viernes yo voy a estar recogiendo su tarea, pero yo no dejo hasta el viernes para recoger. Eh, yo siempre voy recogiendo a media semana, voy actualizando mi lista. Ya pasaron dos días, miércoles, por ejemplo, yo vengo y empiezo a actualizar mi lista para ver de qué manera usted ha ido trabajando, ha completado de alguna forma, ¿verdad? Y ha hecho, ha ido haciendo los ejercicios. Eh, yo les voy a dar en este momento unos tres minutos para que vean y eh, traten de entrar a la plataforma de aprendizaje y me digan si tienen algún problema, ¿verdad? Si uno les da algún problema para, para entrar. ¿Verdad? Para entrar a la plataforma porque es vital que usted desde hoy pueda corroborar eso, para que logre entrar, que no tiene problemas y que al día de mañana o ahora mismo va perfectamente a poder trabajar la tarea que le queda. ¿Verdad? A ver, probemos la plataforma. Veamos que no le da ningún problema. Checking, checking. A ver, Adner, can you enter the platform? Sí. No está. Sí, está. Hi, teacher. Ay, ya, corroboró, ¿Ya corroboró entrar a la plataforma? Sí, la yes, yes, teacher. No problem. Ok, thank you. Ok, Alexa Marcela. Alexa. Yes, teacher. Yes. Ya, lo, ya logró entrar a la plataforma, ya vio que le aparece. Yes. Perfecto. Thank you. Vamos a ver, Ana. Ana Luisa. Ana Luisa. Ya, teacher. Ya lo hice. Todo bien. Ah, perfecto. Angie. Angie, Angie. Sí, ahorita lo estoy viendo. Ok. Are, Arely. Erling Melquisedec. Yes, teacher. Ya corroboró. Muy bien. Irma, Carla, yes teacher, todo bien, okay, okay. Carla, Estefanía, okay. todo bien teacher, Irma Martínez, ah muy bien, María, María. todo bien teacher, ah, ok, Marta, 
Todo bien, teacher. Mauricio. Pobre teacher. Miguel Ángel. Nice. Yes, teacher. Ok, Nancy. Yes, teacher, no problem. Ok, Oscar. Oscar. Silvia. Sí, todo bien. Úrsula. No problem. No problem. Lilian Giovanni. No problem, teacher. Ok, perfecto. Eso significa que todos tienen acceso a la plataforma y todos pueden interactuar. Vale. So, remember. Viernes de como notas. Eh, este viernes que viene es cuando? Two teacher. Ah, ya yeah, beginning June. June the second. June the second. The following Friday. Check una cosa. Eh, ya ustedes ya saben que las tareas están justo después de cada clase. ¿no? Justo después de cada clase se encuentra las tareas. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Eh, yo soy pilosa con cuestión de plataforma, no me gusta atrasarme. Yo recojo notas, como les decía, miércoles reviso, recojo y pongo al día mi lista jueves vuelvo a revisar y el viernes doy la última revisada de la uña aún completa. Entonces usted perfectamente puede adelantarse y dice, ah, qué fácil es este tema. Se puede adelantar, pero no se me atrasa. ¿Ok? Prefiero que vaya adelante y no que vaya atrás en plataforma. Entonces, si por cualquier cosita se atrasó, viernes es su última fecha para ponerse el día. Antes de la medianoche, porque así como la cenicienta se le hacían, ¿qué? Se le hacían la calabaza, la carroza, ¿verdad? A mí también. Entonces, yo a media, a medianoche ya, ¿qué? digamos hasta ahí por las once de la noche. Entonces, usted también, ¿verdad? No se me quede velando hasta las doce de la noche. Entonces, a mí solo terminar la clase, cuando se envíe, cualquier cosa que me dé. Ahora, unidad 1, llegamos al 2 de junio. Unidad 2 tiene que estar terminada para esta fecha, viernes 9 de junio, igual que el examen de medio junio. Fecha 9 de, de junio, ¿no? Sí, de junio, ¿verdad? Mayo le, le puse. Vamos a retroceder en el tiempo. Bueno, 9 de mayo, es que es junio. 9 de junio, antes de la medianoche, pero ya saben, antes de la medianoche, o sea, no, no cabal, pinche, pues que mire, yo a las 12 y 1, no, 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 antes, 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 no, ya me voy a haber ido a dormir, y su lista no va a estar aquí, ¿verdad? Entonces, 9 de junio, examen de medio curso, y unidades 1 y 2 tienen que estar completas. Para el siguiente viernes, que es viernes el 16 de junio. Fíjense el día el padre, el sábado, antes ni modo, chicos, no haya suerte. ¿Verdad? Ni modo. Para, para el viernes 16 de junio tendríamos completa unidades 1, 2, 3. ¿Verdad? Para el viernes 16. Y el, el 23, que es el día que terminamos, 23 de junio, tiene que estar completo el examen final y las cuatro unidades, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, allí, siempre antes de medianoche, ¿verdad? Antes de medianoche, su eh, plataforma completa en el examen. No sé si tiene alguna preguntita acá respetando las fechas como más importante eh, no hay asueto del día del maestro acá no está contemplado yo veo 
en la lista fecha 22 de junio hay clases este bueno, eh, no hay vacación así es que tenemos el viernes 23 hoy viernes 23 de junio así es que chequen ahí las fechas verdad para que vayamos bien adelante yo hay paso a veces recordándole cuando veo que alguien me está pendiente que me debe plataforma que ya estamos en la 2 y todavía no ha hecho nada en la 1 ahí le voy a estar recordando fulanito mire me debe oye porque si sí, le digo a mí me gusta llevar mis notas al día no me gusta ir retrasar verdad entonces yo creo que a usted tampoco, ¿verdad? No me gusta retrasos. Va, chequen el manual, lo pueden descargar de la plataforma. Igual yo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Volviendo al grupo de WhatsApp, ¿todo el mundo está agregado ya al grupo de WhatsApp? ¿Todos se unieron al grupo de WhatsApp? Porque así les puedo mandar ya el manual allá. Y sé que sí, ya sí, lo van a poder ver. Perfecto. Sí, sí, Ok, nice. Yes, nice. teacher. Va. Es que así, ya, si ya todos están unidos al grupo, yo ya puedo agregarle el. Perfecto, perfecto. Bueno, ya todos agregados, yo les puedo unir, ¿verdad? Les puedo agregar ya el, el manual para que ustedes lo puedan descargar, ya sea. Que, que lo descarguen de, de la plataforma o que lo descarguen de la Bueno, ahí se los mando. Y les pregunto si ya todos están unidos, porque si no, el que se una después de enviado el manual no lo va a ver, ¿verdad? Entonces, pero ahí está ya. Para ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Fíjense que es, ese manual usted lo puede perfectamente andar en el celular, ¿verdad? Descargado, o lo puede descargar a la compu, lo puede imprimir, es suyo. ¿Verdad? Hay gente que prefiere tener las cosas en, en físico. Lo puede imprimir, no hay problema. Y tenerlo listo por ahí en su folder sitio para ir escribiendo. ¿Ok? <coughs> No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ah, fíjense. En el manual que les acabo de compartir, por cierto, en el chat, si ustedes se fijan, al final al, o al principio de cada lección, hay dos links. Esos links nosotros en clase no los podemos ver. Ahí hay videos, hay readings, hay vocabulary, pero esos videos yo no los puedo poner en clase. Pero sí, usted puede tomar ventaja y, y verlos, ¿verdad? Algún ratito, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, que están súper ocupaditos, pero allí mientras almuerza, ¿verdad? Puede poner un audio y algo, algo va a escuchar. Entonces, allí tiene tanto, hay audios, hay videos, hay ejercicios, hay lecturas, ¿verdad? En cada uno de los links que ustedes pueden ver allí al final del libro. Y, y esto lo traigo a colación porque si ustedes se fijan, dice, no se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Y es por el hecho de que YouTube no sanciona, ¿verdad? Si yo tengo algún material que no es mío, o pongo, por ejemplo, los videos o los audios, no le pone canciones, porque entonces YouTube, mire, y me toca quitar el video y después venir y volverlo a, a, a hacer. La revolución significa una clase más para ustedes, no conectarse a volver a cubrir la clase que, que nos eliminó YouTube. Entonces, para evitar eso es que no, pues ni modo, no podemos poner esas cosas. Yo a veces les mando links y por eso es que me interesa que todos estén agregados al grupo de WhatsApp. Porque ahí en el grupo de WhatsApp yo les mando links que trabajamos en clases, en compartir pantalla, ¿verdad? Para que usted pueda ir poniendo en práctica los ejercicios que estamos haciendo en clase. 
es como un extra. Yo sé que a veces hay solo está escribiendo el papel, así como que ya no. Ya estas nuevas generaciones ya no gusta más lo digital, ¿verdad? Entonces, allí les pongo links para que usted pueda digitalmente ir poniendo en práctica, ¿verdad? Pero les voy a pedir una cosa de favor, y es esto. Cuando se vayan a los grupos pequeños y los mande, por ejemplo, a trabajar en algo, ¿verdad? ya vamos a hablar de los grupos pequeños, no se me, no me comparta pantalla con páginas de, de, de internet, de Google, ¿verdad? Porque lo que me pasa a mí es que cuando yo entro, y, y porque se habían ido tra, tal vez a checar alguna palabra o algo, yo entro y veo, ups, lo que hago es salirme inmediatamente porque no puedo dejar grabado eso en el video por lo mismo. ¿verdad? de la cuestión de no utilizar material de tercer hoy. Entonces, solamente les digo esto para, para evitar cualquier cuestión con yo. Ahora, chequen. Dentro de la plataforma, yo creo que después de cuatro niveles, ustedes ya están más que familiarizados con la plataforma. Saben que hay un botón de silencio para poder minimizar su, su micrófono, ¿verdad? O mute. Tenemos una cámara que es, miren qué bonito se ve cuando toda la clase está con su cámara encendida. El chat, ahí hay un botoncito para chat. Tienen alguna preguntita, no quieren interrumpir, o no quieren preguntar a que todo el mundo les escuche, pueden escribir la pregunta en el chat. Eh, cuando nos vamos a los, a los breakout rooms, este es el... Es su, su espacio pequeño como para interactuar con otros compañeros. Es bien importante que usted esté listo, ¿verdad? Para practicar, para repasar. Eh, es como que le da un poquito más de, de confianza, que se tenía penita, pero ahí como está más chiquito el grupo, da menos pena, ¿verdad? Entonces, para eso se ocupa esto, para ir y practicar las conversaciones, ir a hacer un par de ejercicios y luego venir y compartirlo con el resto de la clase. Dentro de los grupos pequeños, usted tiene un botoncito de, de, de pedir ayuda y puede llamarme y yo entro, ¿verdad? A, a ver qué es lo que le sucede, si tiene alguna duda, si se fueron a los grupos y, y de repente, ups, que era lo que iba a hacer, se me olvidó. ¿Qué vamos a hacer? A saber, ¿quién vamos a hacer? Nadie sabe, llamen a la ficha, ¿verdad? Para que llegue y les ayude en ese momento. Okay. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de que nos vayamos. Uh -huh. Preguntita. Una preguntita. Yeah. I have a, a couple of questions for you. Checking. What do you like to buy when you go shopping? What do you like to buy? I like to buy food. What about you? What do you like to buy when you go shopping? Hmm? I like buy uh, a dress or shoes or this. Okay. Okay, very good. Do you prefer shopping for food or shopping for clothes? You have two options. Yeah. Do you prefer shopping for food or shopping for clothes? I no. like prefer shopping food for food. You prefer shopping for food. What about the others? What do you prefer shopping for? For games? What do you prefer shopping for? Yes? Uh -huh, William, what do you prefer well, shopping for? Well, in my case, different when I go out with, uh, with someone, I like to visit different places. For example, uh, buy uh, tools, buy tools. Okay. Uh, uh, around... You go to a hardware store. Yeah. 
hardware store. For example, Freon or Vidri. Uh -huh. Okay. Something like that. Nice, nice, nice. And see, what about your company where you work? What do they buy? What products that your workplace purchase? Hmm? Purchases buy. What products do they buy in your workplace? Where I work, they buy paper, they buy books, they buy coffee to make coffee for all the teachers. Mm. But basically paper, a lot of paper, toilet paper, bond paper, books, markers. What about in your workplace? What what do they usually buy? Hmm? What do they buy in your workplace? Any idea? In my, in my workplace, my software and the computer. Okay, okay, good, good, good. Do you know this word, features? ¿Qué significa fichos? Mobiliario. ¿Mm? Mm, uh, the characteristics, right? The characteristics. What are the characteristics of the things that they buy? And you will see here. When we talk about fichos are this. You see the size, the weight, the price, the dimensions, the battery, the storage, the function, and the warranty, okay? These are the, oh, this is what we call a uh, features. These are features. Okay, I'm going to give you a couple of minutes for you to look at these features, the some characteristics, and match them, right? Match the characteristics or features with the definition. What's the definition for each of them? You can see that in your manual on page number nine. Manual. Page number nine. The question A sería number four. Mm -hmm. What's letter A? Dim dimensions, measures of proportion of something. So letter A, dimensions here. Uh -huh. Measurements or proportions of some kind. Uh -huh. A promise to repair or replace something within a period of time. What is that? That is for A. That is? Number eight. Number eight, the warranty. Yes. That's the warranty. Very good. Mm -hmm. A measure of battery performance and longevity. Longevity. What is this? C is number five. Five. Number five, five. battery life. Yes. yes. Uh -huh. Battery life. A thing overall dimension. A thing's overall dimension or magnitude. And number, number one. one. Uh -huh, number one, size, right? That's size. The space available for retention of something. What is it? Number six. 
storage. Storage, yes. A part is relative mass or the quantity contained by something. Number two. 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 Wait. The amount of money required for pay for something. Number three. Number three. Number three. Price. The price. Practical use or purpose in design. What is it? Number seven. Uh -huh. Number seven, function. Yeah. Okay, repeat size. 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 Price, dimensions, 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 battery life, battery life, storage, 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 function, 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 and warranty, warranty. Any question here? The number five. Bear, bear. The battery life. Battery life. Okay. Mm -hmm. Battery life. What is What's battery that? life? For example, my cell phone has okay. How many years? Two. Two years, I guess. So is it has gotten to a moment when I have to connect it every day. Because the life of the battery doesn't last much. It lasts just for one day. One day, and then it dies. So I have to connect here. every single day. Yes, tell me. Can you repeat the example later A, please? Which one? The, how do you say Measurement. Measurement. Measure. Measure this one. Measure. A measure of battery performance. What is the performance? ¿Qué significa performance? Mm -hmm. ¿Qué significa performance? Como la actuación, digamos, right? If you're talking about a person. So, ¿cuál es el desempeño de mi batería? So, the measure es la medida o cómo yo mido el desempeño de mi batería, right? That is the battery life. So, the, my battery life right now is like I have to connect it every day. If you have a, a cell phone with a very good battery, it will last probably two or three days, depending on the use and depending on, well, the brightness that you give to the phone. I use it very bright, right? I use it very bright. So that's probably one of the case or the situations. Why the performance of my cell phone's battery is not so good, right? Because of the use I'm giving to it. Uh huh. Any other question? Any other question? Repeat amount. 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 Measurements. Measurements, yeah, measurements, proportions, proportions, promise, promise, longevity, longevity, performance, performance, measure, measure, 
dimension, dimension, magnitude, magnitude, space, available, available, retention, retention, quantity, required, required, purpose, purpose, design, design. Any question about pronunciation or meaning? Mm -hmm. No questions? No? Probably everything okay? Yes. Yeah. Of course. Yeah. Oh, it's all correct. Very good. Now, you have some questions here to answer, right? Uh, how many products does your workplace buy? Which ones are they? Approximately, how many units do they buy of it? For example, when we say units, it's like, okay, we buy computers. Uh -huh. How many computers do you buy? Okay. How many products? It's like, okay, we buy one, just a computer. But how many units of computers do you buy? We buy okay, three computers every month or say something. How much money do you think? Do you think? Aquí lo libero de todo, mira. Where it says, do you think? How much money do you think they spend? Approximate. Don't worry about being exact, right? What do you think may be the cost? Or what do you think is the quantity of money that they may spend? Okay? Questions here? No questions. Vamos a ver. Yo no estoy segura. Vamos a ver si. Ah, pues sí, sí, sí. Vale, bueno, sí tenemos breakout rooms. No sé, es lo que me ha compartido de la plataforma. Que si no probé. Ah, perfecto. Nice, nice. Bye. Okay, I'm going to send you to the groups. What you're going to do is discuss the questions, right? The three questions I show you. Remember those questions are there also in your manual, right? In the student's manual, page number nine. How many products does your workplace buy? Which ones are they? Approximately how many units do they buy of it? And how much money do you think they're spent? I'm going to send you to the rooms for, okay, about five to six minutes, right? So don't wait too much to start working. Five to six minutes, discuss with your partners. And then we continue. Ready? Ready, ready. Listos? Yes. Yes. No. Yes. This class question. Which questions? Which questions are you going to discuss? The ones on exercise. What exercise? Three, page number nine. Exercise three, page number nine. There you go. Let's join. Join, join.
going. Can you see the invitation? Try to join. Unarse a los grupos chiquitos. Por ahí les aparece la llamadita. Únense. Miguel Ángel. Es por ahí un telefonito que lo llama. Únase a él. Tres oyentes. Vaya, hablen. No hablen más oyentes. Hablen, vea ahí un microfonito y se une a él. Hay un telefonito que ring, 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 lo llama. No, sure. Okay, pueden ver. Yeah. Yes. Oh, oh. ¿Cuántos productos compra? How many products? <coughs> este. ¿Cómo sería? How many products? Tens. Eh, ¿Cómo sería, Ticho, para decir este, entre, entre diez, los cuales son, o más o menos algo así? Ajá, uh -huh. about ten. About ten. About ten. The and the yard, y ya los menciona. Ah, ok. About ten. Yeah, okay. um, uh, y ahí mencionamos los que, por ejemplo, en mi trabajo, mm -hmm. digamos, son eh, platinas de cobre, aluminio, mm -hmm. eh, etcétera, ¿verdad? Yeah. Láminas. Uh -huh. Ajá, exacto. Entonces lo vamos enumerando. Number one, yes. aluminium. Ajá, exacto. Ok. Ok. Podemos variar los, los, los productos cuando necesariamente tiene que ser de una, una sola empresa. Sí, sí, no, you can, you can. You can buy right. Here, for example, uh, we can put a computer. Uh, printer. Number one, aluminium. Number two, computer. Number three, um, I'm sewing machine. Mm -hmm. You can write. Oh, error, errors. Bania. And golf balls. Golf balls. Uh, eh, golf sería uh, eh, Iron Golf, Hierro de Golf, sería eh, Close of Golf, Guantes para Golf. Iron Golf, dijo, ¿verdad? Sí, Iron, sí. Que significa, hierro, que significa hierro. Uh -huh. Ok. Eh, y la última dijo guantes, ¿verdad? Guantes, sí. No. Ah. En su caso, Arely. Uh -huh. 
Karen, ¿cómo que tiene problema con el audio? Ah, bueno, eso es entonces. Eh, ok, María, how many eh, products does your workplace buy? Uh, we buy many products because we are sell uh, parts for sewing machines. Empresa de repuestos chinos. Repuestos no, de carro o de qué? Sí. No, repuestos para máquinas de coser. Ah, ok. Ah, repuestos de máquinas sería, sería como... ¿Cómo podríamos como decir eso, teacher? Par, par, eh, company. Sewing, 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 sewing machines, parts. Ah, o you can say parts for sewing machines. Eso es de máquinas de coser. Sí. Sewing okay. machines. Art. Parts for sewing machines. Uh -huh. Ok. Eh, Silvia no va a participar. Silvita. Bye. Eh, How many products does your workplace buy? Pues son bastantes. Pero, por ejemplo, en inglés, como tile, que es techo. Ah, ok. Roof. Ajá, roofing. <coughs> eh, porcelanato o piso, si no sé cómo se dice. Ay, no sé. Porcelain. 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 Pegamento. Glue. Pega, glue. O pegamento para cerámica. Para cerámica, correcto, sí. Adhesivos. Ajá. Porcelain. Adhesivos. 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 Esto más que todo. Eh, sería adhesivos by porcelain. For, for the floor. Ajá. For the floor. Ajá. Okay. 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 In my case, in the in my workplace, they buy a lot of things. For example, they buy uh, bottles. They buy milk. Uh, they buy a lot of water. And different. Uh, how do you say chemicals, teacher? Chemics. Chemicals. Chemicals. Chemicals, uh, chemicals. Okay, different chemicals. Yes. Vaya, la segunda sería approximately, uh, approximately, uh, approximately how many units do they buy of it? How many units do they buy? How many units? they buy only one one unit John. okay okay the next and then Not you done. try to guess the amount of money that you think Okay. Um, in my case, uh, the they spend around uh, a one hundred thousand dollars per month. Mm -hmm. Maybe. What about you, Angie? How much money do you think they spend? I think uh, we spent this uh, um, 1,000, for example. Okay. What about you, yeah. Marta? ¿Cuántas piezas o como más o menos? ¿Cuánto gastan al mes? Mm, um, What do you think? Pero Approximately. ¿Cuánto cree usted? Ajá. Uh -huh. um, creo, creo 
que unos 200 al mes, no sé. Ok, en inglés. Pero es que no sé cómo he dicho 200. 200. En inglés es 200. 200. 200. 200 monthly. Monthly. Ah, oh, yes, monthly. What, are, what about you, Silvia? No está. No está. Como 20 mil dólares, pero no sé cómo se dice. 20 thousand. 20 thousand dólares. 20 thousand dólares. About 20 thousand. Ok. <coughs> La repetimos. Mm -hmm. sure? You finish, right? Solo yeah. voy a ver one more group and see how they did and then I come back. Okay. Uh -huh. Ajá. Sí. Mm -hmm. Pero sí que de Carla, si no me acuerdo que estuviera la, en el anterior, quizá nada más. Hola, teacher. Hi, hi. Did you finish? Um, yes. yes. Okay. Perfect. Perfect. Vamos. Pues. Everybody coming. Okay. A ver, how many products? How many products does your workplace buy? How many? I see approximately. Five, ten, two, three. How many? Uh, Twenty. Can you mention some of them? Um, clean tools, coffee, uh, sugar, and office supply. Okay, good. How many units do they buy of each of them? Um, two units, uh, 20, pardon, 20 units of each. Going to yes. Okay. Did you have any idea of the money that they spend? How much uh, do they spend? 250. Okay, 250 monthly. Okay, great. Thank you, thank you. Now check. We're going to talk about some things that we can count and some that we cannot. Enter into topic. A ver. So check. We're talking today about countable. Remember, we say count nouns or non-count nouns, right? That was the, the topic. When we talk about count nouns, these are nouns that can be counted, right? Things that can be counted. For example, you say a cell phone. I can count the cell phone. I can count the pens. I can count uh, the cups. I can count the scissors. These are things that I can count, right? I can count the computers. I can count uh, printers or different items that you buy. 
So if you can count them, they are count nouns or countable nouns, right? Uh, these are things also that exist in units. For example, when we were saying, uh -huh, how many units do you buy? How many units of computers? Well, we buy 20 units. So we buy 20 computers, right? So they exist in units. Also, they have a plural form. If I have a cell phone, cell phones, right? A pen, pens. So they have a plural. So I say some of the examples. Book, books. I I can count one book and I can count two books or three books. Car, cars. Okay? So they have a plural form. Dogs, trees, people. A people, you know, that's the, the, it's a regular plural. So the singular is person and the plural is people, right? Movies, vegetables, Cookies, photos, children, songs, women, that children and women are also irregular. Irregular plural as men. You have child, the singular plural children, woman, the singular plural men, a person, two people, right? Plurals. Actor, actors, fingers, shoes, basses, brothers. Those are just some examples of things that I can count. I can count many things. But then on the other side, we have things that we cannot count. These things that I cannot count don't have a plural. They don't exist in units, so I cannot say one water, one coffee, one bottle of water, right? One cup of water, one glass of water. But I cannot say one water. I cannot say one coffee. I can say one cup of coffee or one pound of coffee, but not only the word coffee or water, right? Because they cannot be counted. They don't exist in units. These are words that cannot be counted, so they cannot have a plural either. Then you say, soda, these are some examples, right? Soda, coffee, milk, ice cream, cake, pizza, cheese, cream, light, the lights, snow, rain, gold, music, Food, money, they food twice, fruit and jewelry, <laughs> right? So these are some words that we use when we are talking about non-count. So we cannot count the cream. We cannot count the beans, the rice cannot be counted either. And all dead animals cannot be counted, like the chicken, si está vivo y anda pio pio, I can count it, but if it is ready there on the, pan, on the pan or on the plate, I cannot count it, right? That's uncountable. Any questions so far here? Identifying countable and uncountable questions? No questions. Teacher, yes. what 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 does the mean jewelry? The last one. The last oh jewelry. La joyería. Oh, yeah. es ah, joyería. Okay. Sí. La furniture tampoco se puede contar. Furniture incluye eh, tables, chairs, sofas. Eso es furniture, los muebles. Right? In Spanish, it's countable. But in English, furniture is not countable. Igual, in Spanish, you say las joyas. But in English, no. ¿Verdad? 
incluso en español, joyas a plural, pero joyería no. Right? And here we're talking about jewelry is joyería. So it has no, no plural either, and it cannot be counted. Okay? Any other question? Me, teacher. Tell me. Um, why vegetable is uh, countable? Um, if fruits, no. Yes. <laughs> okay. Okay. Good question. Yes. Vegetables. Piense que la palabra ya está dada así como vegetables. If it finishes in yes, that means it can be counted. It has a plural. But no. Pero fruit. I say, how much fruit do you need? How much fruit do you eat? I don't say how many fruits do you eat. I can count the, the apples, the pears, the bananas, but not the, the word fruit. The word fruit is no countable. The same happens with food. In some cases, food is, is used as countable, right? but that's basically when we say uh, we're talking about different types of foods. En ese caso sí se puede contar, but uh, normally if we talk about food, uh, I'm shopping for food. No digo I'm shopping for foods, right? So this is no contable. But vegetables, los vegetales, right? Even in Spanish, the word vegetables are excluded, right? So you say the vegetables, carrots, pears, so you can count them as individual or as a group. But no salad, salad is no contable. My salad is delicious, right? Our salad is delicious. No podemos decir our salads are delicious, right? Because salad, the same. The same as fruit, it will be uncountable. Mm -hmm. Aquí sí, hay cosas que ya están así como dadas, ¿verdad? Y no hay forma de cambiarlas. But, but vegetables, if you notice, it is given in plural. Okay, thank you. Okay. Yeah, time to do an exercise. Yeah. Okay, check the sentences. I have countable nouns. Remember what we said, they have a plural form, they exist in units, and they can be counted. See, they can be counted. I love mangoes. Do you love mangoes? In a yes. way, right? Green or ready to maduros, right? They're delicious. So I love mangoes. How many pupusas do you want? How many? Ya vamos a ver más adelante el uso del many. Check it. Many is for things that I can count. Right? Count. Numbers. How many pupusas do you want? I have six oranges and two bananas. But some case, I don't want to give a number. And when I don't want to give a number, I can go to these words. Sí. Eh, estas son palabras que se ocupan para contar. En vez de decir three eggs, yo digo a few eggs. I need a few eggs. Porque no quiero contar. Necesito unos pocos, pero no quiero decir que tres o cuatro. So I can use a few. I need a few, cake, a few eggs for the cake. I eat fewer oranges. Fewer is menos, right, in this case. Menos, pero para palabras que puedo contabilizar. I eat fewer oranges than you. She needs some apples. Some, again, I don't want to give a, an exact number. Then I can say some. I, she needs some apples about eight no tan pocas no tan tantas tampoco so she needs some apples and grapes are there any cookies 
if I'm making a question, I'm going to use any, right? Any is used for plural questions or negatives. So are there any cookies left on the shelf? And, and I can say, no, there aren't any cookies. Oh yeah, there are some cookies. There are just a few cookies. Yes, I can mix this or I can play with these words. And remember these words that you see here, a few, few words, some, any, a lot of, many, many or how many are used for things that I can count, right? So you say, yes, there are still a lot of cookies. Hay muchas, my poquitas, right? There are still a lot of cookies. I usually don't eat many apples. Check it. A many, a pesar de que significa mucho, muchas in this case, puede ser usado solamente in negative question. I don't eat many apples. How many pupusas? Yeah. I don't eat many apples. Uh, how many pupusas? And now we're going to see how. So these are the words that I use with countable nouns, but there are other some, but there are also some words that I will use with nouns that I can count. Check. Después vamos a venir a las questions, a las sentences. Now check. What about things that I cannot count? I don't, don't have a plural form, right? Remember, los que no contamos, they have no plural. Porque no digo a water. I say water. Mean? A little water es un poquito de agua. Pero lleva el A, pero el A no va para water, sino que para a little. La frase es a little. So you say, I drink a little water. Yes. En este caso, voy a usar less como con el meaning de menos para contable. Acuérdense que usamos fewer para decir menos, pero con las cosas que podemos contar. Yeah. We need fewer oranges, but we need less coffee. We need less milk. We need less water. Less también significa menos, pero menos para las cosas que no puedo contar. I don't have much time. ¿Se acuerdan? Decíamos many para los contable, pero para los que no puedo contar digo much. I don't have much time. Y aquí un error muy común es usar el much en affirmative. But I cannot use much in affirmative. I say how much in a question, right? How much water do you drink? Mm, I don't drink much. Pero no puedo decir I drink much water. That's not possible. Okay? I drink a lot of water. A lot, si se fijaron, any is some, son palabras que se utilizan para Contable and uncountable, and not those man, right? So, a lot siempre va a ser bastante. Any siempre va a ser para negative sentences. Y some para affirmative ones, right? So, you say, I drink a little orange juice. A little. Bit. I have less money than my brother. She has, oh, she just bought some ice cream, some ice cream. I don't drink any liquor. Negative, I use any. I can also use any for negatives uh, or for questions, sorry. If I ask you, do you eat any sweet things at night? Do you eat any sweet things? Do you drink any coffee? I drink coffee at night. I have no problem. I can directly go to sleep. Do you drink any coffee at night? No. Oh, yes. 
No. No coffee. Solo Nestlé. Only Nestlé. <laughs> okay. So you see any. I use any for negatives and questions. Igual que en el otro caso. Right? I use any with uncountable. Uncountable too. There is a lot of sugar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si yo voy a usarlo con contable, aquí sería R, pero si lo voy a usar con uncountable, como en el caso de sugar, voy a usar is. There is a lot of sugar in my coffee. I don't have much money. I don't have me much. In negatives and also in questions. How much water do you drink daily? How much coffee do you drink every day? Pero si yo quiero contar, puedo decir how many cups of coffee? How many cups of coffee do you drink every day? How many? Mm -hmm. Only one. Only Around one. three or four. Around three or four. I drink about three or four cups. Cups of coffee. So, si yo le agrego cup, entonces sí, perfectamente yo puedo contar. Pero, si digo eh, solamente coffee, it's no conto. Right? Bye. I'm going to leave you with these sentences first. And sure. then we'll go to the others. Tell me. I have a question. Uh, what's the difference between uh, fewer and less? Fewer is para countable and less is para uncountable. Uncountable. Mm -hmm. Okay. I I need fewer. Uh, okay. Fewer fewer oranges or fewer apples for my pie but I need less sugar. So if I can count it, I use fewer. If I cannot count it, I use less. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Let's see here. Let's try to complete the sentences. I usually eat. Remember, these are all countable, but that later we will do the exercise for the non-countable. I usually eat. You can adapt it to your reality. See? I usually eat. A lot of a lot of grapes. A lot of grapes a month. I usually I usually eat a lot of I never buy negative. Acuérdense que el nega el never is negative, ¿verdad? I never buy any apples or much countable I never buy many apples por qué many por esto uh -huh. if we didn't have that second part we could say any verdad pero como dice only a few I never buy many apples only a few we can use uh, much? No, because much is for no quantum. Okay. Uh -huh. And I can count the apples. What about number three? My sister eats. Some? Mm -hmm. A lot or a few? I love a lot of I a lot of hamburgers. Okay. 
My sister eats a lot of hamburgers a month. Or we can say a few hamburgers a month, depending on what you want. How many pieces of bread do you eat a week? How many pieces? Pieces of bread. Si yo digo bread, solamente sería no contable. How much bread do you eat a week? Pero como tengo pieces, esto me ayuda a que mi palabra que no es contable se pueda contar. Right? Because I can count the pieces. How many pieces of bread do you eat a week? Around 40. Pieces. Around 40 or four? 40. 40. Okay. Four. Four. <laughs> okay. Eso sería como a few or a lot? A few. Okay. So we say only a few. Only a few. Do you eat? It's similar to number two. Do you eat? Many. Many. See, do you eat many cookies? No. Only a few. Esto me da la pauta, pero no, only a few. Betty usually buys. Mm -hmm. um, ah, okay. Usually buy some books and magazines. I don't get many messages. Many. I don't get many messages on WhatsApp, only a few. She has only She's very shy. She has only. She has only two friends. Ay, tú sería. A few. A few. A few. She has only a few friends. She's very shy. What about number nine? He has. Many things to do today. Many things. Many que podemos usar para hablar de cantidad grande. A lot. A lot. A lot. Exactly. Piense que many y much preferiblemente usarlos en negatives or questions. Y en afirmativo usamos a lot. He has a lot of things to do today. Leave him alone. What about number 10? Mary has? Yes. Some shoes in, in, in different colors. Okay. Podemos decir a lot of shoes in different colors too. Or a few shoes in different colors, right? You can change. I have, I'm shy. Um, a few? A few because I'm shy. I don't have a lot of words to say, but I have a few words to say. I'm shy. They play. They are always playing. Many a games. Of, they play a, a lot, lot of games. They play a lot of games. They are always playing. Nice. Any questions here? No? A ver, what about here? Uncountable, remember, right? These are uncountable. I usually drink. I usually drink. Much. Mm -hmm. Many water, no, much water daily. 
in, instead of much. much, porque el much es negative and in questions. Ah. A lot. A lot of water. Okay. I drink a lot of water daily. O podemos decir a little si tomamos muy poquita, ¿verdad? I usually drink a little water daily. I never buy only a little. I never buy much. Many. Mm -hmm. I never buy many. many. I'm... Acuérdense que many era para contable, ¿verdad? Ah, okay. contable. I never buy much ice cream, only a little. Number three, my sister eats a lot of cheese a week. A lot of cheese a week. Like my husband. He loves cheese. Okay, my sister eats a lot of cheese a week. How much soda do you drink a week? Only Only okay. A little Only a little How much, how much soda do you drink a week? Only a little. Or you can say, ooh, a lot. Right? Do you eat? Miren, no, only a little. Do you eat? A lot of many. Mm -hmm. Many much for countable. Many much. for countable. Much coffee. Do you eat much coffee? Ah, much coffee. Bueno, le. Do you eat much bread? I'm thinking about coffee. Do you do you eat much bread? No, only a little, a little bread, just two pieces a week. Okay, Betty usually buys a lot of fruit. A lot of fruit. Okay, a lot of fruit, or you can say a little fruit, right? I don't get only a little. Much. Much. Uh -huh. I don't get much help from friends. Acuérdense que el much se ocupa en negative, ¿verdad? En negative and questions. Very good. I don't get much help from friends. Only a little. Number eight. She has a, little a lot of words. A lot of words. She has a lot of work. She's very busy. She's very busy. Number nine. Leave him alone. A lot of. Uh -huh. She has a lot of homework to do. With the word homework, be careful. Homework is singular, but that is no contable. Oye, no lleva plural, no es homeworks. Uy, teacher, I have a lot of homeworks. No, I have a lot of homework. It's no contable. What about number 10? Mary has. Her house is packed. So Mary has. A lot of a lot of furnishings. Uh, See, she has a lot of furnishings. She's packed. Apenas cabe, Mary. I drink. I don't like it. A little, a little, a little milk. I drink a little milk. And the twelfth. They buy a lot, a lot, a lot, a lot of, of food. They are always eating. Uh-huh. They buy a lot of food. 
They buy a lot of food. They are always eating. Any question here? No question? Hmm? No? No questions? Okay. Teacher, pero había puesto otras aparte de esa, ¿verdad? Sí. Cuando estaba en los no conto y los conto. Sí, mire. Any. Fíjese que aquí pudiera ser any si no tuviera esto. Do you eat any bread? Ah, sí, 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 sí. Aquí vamos a poner any. Do you eat any bread? No, only a little. Mm -hmm. Any. Sí, tenemos a little, less, some, any, a lot, much, not much, y how much. ¿Verdad? Y en los, no, en las contable, a few, fewer, some, any, a lot. Many y how many. Vamos a ver, aquí esta la vamos a cambiar también. Y en vez de many le vamos a dejar any. It's a question. So, do you eat any cookies? No, only is. No, no, no. Aquí se lleva. Do you eat many cookies? No. Si le quitáramos el no, only a few. Podríamos poner en. Do you eat many cookies? No. I don't eat many cookies. Do you eat any cookies? Yes, I sometimes eat cookies. Right? Because this is in general. If you say, do you eat any cookies? No es que si comen muchas, sino que si come cookies. You can say, yes, I eat a little. I eat a few. Que sería cuánto. Yes, I eat a few cookies. No, I don't eat any cookies. Right? In negative, that would be any. That's why here we have many. Pero sí, I must, ¿verdad? A little, less, some, any, a lot, much, y how much. We use how much when we're talking about the quantity. I want to know the quantity. That's why first you saw the, the, the words that we use for answering. How much does the refrigerator weigh? I don't know. Probably it weighs okay, 50 pounds. Se acuerdan de las uh, fissures that we were talking at the beginning? How much does the refrigerator weigh? Well, it weighs 50 pounds. How much does it cost? Usamos el how much to ask about things that we cannot count and also about price. How much does it cost? It costs $5. How much is it? To extend the warranty, that means how much money do I have to pay extra? For example, when you buy an electrodomestic, that they tell you the warrant it has warranty for a year, but if you want it, if you want to extend the warranty to three years, you pay one hundred extra. Or if you want to extend it for five years, you pay 150x. So how much, when we decimos, how much is it to extend the warranty? How much money more do I have to pay? Yeah. So in the, these two, we're talking about money. We also can use it to talk about quantity, right? How much does it store? Cuánto le cabe, right? How much does it store? How much coffee do you drink? How much water do you drink? 
So we can use it to ask about quantity. What's the quantity? How much water do you drink? Hmm, only a little. Oh, I drink a lot. I drink some water. Yeah, not much. How many? On the other side, if we're talking about countable things, we use how many? How many fissures does it have? Remember the fissures we were talking at the beginning, right? How many fissures does it have? How many colors is it in? How many functions does it have? How many products do you want? How many quantity? How many pupusas do you eat for dinner on Saturday? As we good Salvadorians, we eat pupusas on Saturday, right? How many pupusas do you eat on Saturday? How many pupusas do you eat for dinner? Now, let's see. We still have, I guess, yeah, two minutes. Um, let's complete the questions using how much, how many. Remember, we use how much we said for no countable things and how many for countable things. We also use how much when talking about price, right? Also, to talk about price, and to talk about things that we cannot count. A ver, eh, number one, how much or how many pieces? How many? How many? How many? How many? How many? How many? Exactly, this is how many. What about number two? How much do how this much? cost? Uh -huh. How much? Talk about price is how much. How much do these books cost? Number three. How many? How many? How much? Is the battery life of this computer? Can we count the battery life? How much? Uh -huh. How much is? Pense que una clue, una clue es esta. See? How much is the battery life? How much? Okay, singular. Hours do I charge it? How many? How many hours? How many? Do I charge it? See, how many? How many hours do I charge it? Number five? How much money? How much, how much money do you have? Good. Number six. How many, how many? How many? How many gallons of water? Yes. Yeah. Yes. How many yes. gallons of water does it need? Number seven. How, how many? many? How many books? Do you read a month? Bananas. How many? How many? How many bananas do you eat a week? Eat a week. Pizza. So, how much? How much? How much pizza do you eat a month? Water. How, how many? How much? How much? Uh -huh. How many bottles of water? ¿verdad? Pero solo water. How much? How much water do you drink daily? Number eleven. How much? How much? How much? How much food do you eat every? Do you eat weekly? How much? Spaghetti. How much? How much? How much spaghetti do you eat a month? Excellent. Any questions over here? No questions. No, teacher. Everything is clear. Right, yeah, perfect. Les voy a mandar con un mini homework. In the manual, you have these sentences. Complete them o las terminamos de una vez. ¿Verdad? ¿Mm? 
Vaya, vamos a ver number one. How much or how many pieces do I need to assemble this? How much? How many? How many? How many? Uh -huh. how, many? How, many? Pieces, how many? How many? How many pieces do I need to assemble this? Number two. How much? How much? How much do these books cost? How much cost? Yeah. Number three. How much? How much? How much is the battery life of your computer? Number four. How many? How many, How many hours? How many? How many hours does do I charge it? Number five. How, How many? How much? How much? How much? How much money do you have? Did you have? Number six. How many? How many? How many? How many? How many gallons of water do I need? Does this need? Ahí está. Perfect. Nice, nice. Do you have any questions here? No? No, yeah. teacher. Easy. Very good. Very good. But I'm going to stop. I'm going to stop uh, sharing. And let's go for the last attendance, right? A ver, a ver. Tell me, Abner Adonai. Adoni. Abner Adoni. Alexa. Present teacher. Ana. Ana Lisa. Andre, Angie Melissa, presente, Arely Isabel, Arely Isabel, Edith Erling Melquisedec, I'm here, teacher, nice, Irma Noemi, Irma Noemi, Carla present, Mel teacher. Carla Milena. Present teacher. María. Present teacher. Okay. Marta Marisol. Present. Mauricio Antonio. I'm here teacher. Miguel Ángel. Nancy Tatia. Present teacher. Oscar Humberto. Present teacher. Silvia Evelyn. Ursula. Present. William. Present teacher. Excellent. Well, see you tomorrow. Bye bye. Have a wonderful bye. morning, teacher. Bye bye. See you. Bye bye. See you tomorrow, bye teacher. teacher. Thank you. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. See you. Hi, Sylvia.